Thank you. Muchas gracias. Please, everybody, have a seat. Buenas tardes. Let me begin by thanking our hosts. Uh, this is my very first visit to a Cuban uh, cerveceria. Uh, here they've got some great pollo, uh, moros y cristianos, and of course, cerveza. But uh, today we're here to work. So I want to uh, thank all of you for being part of this unprecedented event. The Cuban government, the U.S. Chamber of Commerce, and the new U.S.-Cuba Business Council. I also want to express my appreciation because we are joined on this trip by nearly 40 members of Congress, as well as some of America's top business leaders and innovators who are eager to invest in Cuba and its people. And most importantly, I want to welcome all of the extraordinary entrepreneurs, men and women, who are here from across Cuba. Uh, now, I'm not here to give a big speech. I'm going to do that tomorrow. Uh, what I really want to do is hear from you and have a conversation about what we can achieve together. But I do want to begin by stepping back and talking about the forces and hopes that bring us together here today. Now, in many ways, the history of Cuba can be understood through the labor of the Cuban people. For centuries, under colonial rule, and then during decades of American involvement, the toil of the Cuban people Durante was often años, to rich con el trabajo de ustedes se enriqueció a otras personas en vez de a ustedes y durante más de 100 años era casi imposible que los cubanos fuesen dueños de sus propias empresas, pero en los últimos años esto ha comenzado a cambiar. El gobierno cubano ha adoptado muchas reformas y Cuba está dando la bienvenida a inversores extranjeras y los cubanos ahora pueden comprar y vender propiedades y algunos son dueños de sus casas o sus departamentos. Los cubanos pueden viajar más, pueden comprar un teléfono celular, los eh, granjeros pueden empezar a trabajar en cooperativas y las familias pueden comenzar a hacer cuentas propistas. En los Estados Unidos eh, se siente muy orgulloso de eh, ayudar. Cuando yo tomé el posesión, yo dije que los cubanos americanos podían enviar remesas a sus familiares aquí y también los cubanos pueden visitarnos. En toda la isla, los cubanos han utilizado esas remesas para empezar sus propias empresas y cuando los cubanos americanos vienen a visitar, también traen materiales y abastecimientos. También es más fácil que los empresarios puedan importar y exportar, y ya que es más fácil viajar a Cuba, son muchos más los estadounidenses que están visitando la isla, tal vez lo hayan notado. Entonces la economía cubana ha comenzado a cambiar. Y fíjense cuáles son los resultados. Hay grupos como... Cuba Emprende, están en, eh, capacitando una, una nueva generación de empresarios y algunos de ustedes son eh, eh, orgullosos cuenta propistas con sus restaurantes, sus cafés, sus peluquerías sus, y trabajando como costureras, conductores de taxis y ahora un tercio de la mano eh, laboral de aquí de Cuba está siendo empleada por ustedes y también gracias a eh, eh, Airbnb se están quedando más turistas en sus eh, casas particulares y comen en los paladares, como hice yo con mi familia ayer a la noche. La comida muy buena, hasta, aunque el, mi castellano sea bastante malo, pero los que ustedes son dueños de empresas saben lo que esto significa. Ustedes pueden ganar un poquito más para su familia, pueden brindarle más a sus hijos y también está el orgullo que conlleva el crear algo nuevo para mejorar la vida de todos eh, ustedes y ese es el poder de los empresarios, de tener su propio futuro. Es la creencia que aunque no se tenga mucho, aunque sea solamente una cocina o una máquina de coser, si se quiere trabajar duro, ustedes pueden eh, construir su propio futuro. Su situación en la vida va a mejorar para la próxima generación. Es el espíritu de la juventud, de talento, que y hace que tantos de ustedes quieren hacer una marca en este mundo. Es una inversión a futuro, porque como lo hemos visto en Estados Unidos, las empresas que comienzan pequeños, aunque sea en un garage, pueden convertirse en una de las empresas más exitosas del mundo y cambian la forma en que nosotros trabajamos, nos conectamos. Es el espíritu de, de ser empresario. Y esto 
que estamos alentando el día de hoy, porque el futuro económico de Cuba va a crear más trabajos, va a tener una clase media creciente y va a cumplir con las aspiraciones del pueblo cubano. Y todo esto se, se centra en el sector público, también en el privado, pero el privado por el público, pero también hay que ayudar a los empresarios para que tengan los recursos que necesitan, porque puede ser difícil comenzar con una empresa en todo el mundo. Nosotros ayudamos a los jóvenes ofreciéndole capacitación para que puedan plasmar sus ideas en acciones. Y hoy aquí estamos hablando de los desafíos que ustedes enfrentan como empresarios aquí en Cuba. Eh, los, ya vamos a hacer cambios entre los dos países y eso les va a ayudar a que ustedes puedan cumplir con esos objetivos. Hay más americanos que vienen aquí, lo que quiere decir que son más clientes para sus empresas. Más estadounidenses que utilizan el dólar, quiere decir que van a gastar más aquí también. Va a haber muchos canales para que ustedes puedan importar equipo e insumos o más los estadounidenses que van a poder comprar sus artes, su comida, sus programas fabricados aquí para computación y por supuesto ron y cigarras. cigarros. Pero sabemos que todas las empresas en el mundo florecen cuando tienen buenas condiciones, cuando los profesionales como los arquitectos, los abogados, pueden empezar con sus propias empresas también. Entonces, cuando los empresarios pueden conseguir préstamos de los bancos y también con el capital, se expanden las empresas y también necesitamos mercados al mayorista para poder comprar insumos y cuando hay una sola divisa, se puede entonces enviar sus em sus productos al mercado e importar insumos. Y tal vez lo más importante, cuando todos tengan la oportunidad de tener éxito, inclusive las mujeres, los afrocubanos, estas son todas áreas en las que Estados Unidos espera ser parte en el momento en que Cuba se desplace hacia el futuro. Y estoy tan confiado en el potencial de ustedes, porque ustedes tienen muchas ventajas. El compromiso que ustedes tienen con la educación, el alto nivel de alfabetismo, lo que le da muchísima ventaja en el siglo XXI. Y esta ha sido una inversión que se hizo aquí. Su capacidad de crear. ¿Quién puede mantener los almendrones funcionando, su ingenio. Ustedes tienen millones de posibles clientes de los Estados Unidos y gente de Miami que está aquí en el, en el barrio de al lado y tienen dos millones de cubanos americanos, algunos de los cuales están aquí como parte de este viaje y que quieren invertir con ustedes y que tienen raíces aquí en la cultura cubana y están listos a trabajar con ustedes. Así que si tenemos la oportunidad de ofrecerle oportunidades, cubas a los cubanos aquí van a tener éxito. Así que nosotros que quiero decirles que Estados Unidos quiere ser su socio, las empresas eh, han venido aquí para realizar diferentes eh, acuerdos, GE, Cleaver va a ser la primera empresa que tenga una empresa aquí en, los, en, en Cuba de, en más de 50 años para construir tractores para las granjas. Starwood va a ser la, una empresa de que se va a estar a cargo de hoteles y eh, también vamos a capacitar a cubanos en el, este tema de hospitales. La, las empresas de crucero van a comenzar a llegar en mayo y una de las mejores formas de ayudar al éxito de los cubanos va a ser que el Congreso levante el embargo de una vez por todas. Here today, we're doing even more to empower Cuban entrepreneurs. I know you've been networking with each other and potential American partners. Innovators in business like Airbnb's Brian Chesky are sharing the lessons that they've learned. Uh, we've got a, a shark here named uh, Damon John. Uh, for those of you who don't know, there's a show in America called The Shark Tank, which is an outstanding show where en televisión, los empresarios traen aquí las ideas, las presentan 
y tratan de conseguir financiación para sus empresas. Y es un programa bastante divertido de ver. Julie Haros con microfinanciación también. Así que les van a... Eh, traten de convencerlos porque puede ser que traguen el anzuelo y les den entonces el dinero para invertir. También estamos anunciando algunos compromisos. Hoy en la iniciativa de jóvenes vamos a recibir eh, 15 empresarios en los Estados Unidos para recibir la capacitación que necesitan para crecer sus empresas por primera vez. Les vamos a dar la bienvenida a cubanos a la reunión cumbre de Silic en el Valle de los Silicios y también la María Contreras Suite, que es la directora de SBA, va a liderar una delegación aquí para poder promover mayor relación con los empresarios aquí. También queremos conectarlos a la Internet. Aquí y John Gutiérrez, John Gutiérrez que diseñó una mesa para poder conectar a los cubanos con los eh, restaurantes, Infomed, para conectarlos con médicos. Y también hay muy pocos, no son muy pocos los cubanos los que tienen acceso a eh, Internet, pero me dijeron que eh, Pánfilo, el show de Pánfilo, tiene dos millones y medio de, de seguidores, así que tiene muy buena conexión de Internet para seguirlo. Pero bueno, en cuanto a acceso a Internet, aunque los tengan, muy a menudo utilizan conexiones eh, antiguas y muy caras. Yo ni me acuerdo cómo sonaba el teléfono, ¿se acuerda? No me acuerdo cómo era que sonaba, pero bueno. O sea, la nueva tecnología está aquí y la queremos traer a Cuba. Si nosotros tenemos Internet, me dijo alguien, nosotros realmente podemos tener éxito. Entonces, Estados Unidos quiere ayudarles a ustedes a despegar. Verizon también va a ayudarlos a hacer una conexión entre Cuba y Estados Unidos. Cisco anunció que va a ayudar a que los estudiantes desarrollen sus eh, conocimientos de computación. Stripe también está trabajando con Marchese. Eh, una empresa aquí de Havana para hacer eh, negocios en línea. O sea que en realidad nosotros creemos en el pueblo cubano, creemos en los artistas. Y Diana del Río, que diseña eh, sus propios productos, 99% de elementos cubanos. Nosotros eh, creemos en comerciantes como Sandra Vindisi, Adama, que... Es, dice que lo más importante de los cubanos es la perseverancia y el optimismo y lograr siempre una solución a los problemas. Nosotros creemos en aquellas personas que dicen que los cambios en Cuba ya se han realizado y no podemos volver al, al, al pasado. Y a otros que me han dicho, esto nos abre las puertas al resto del mundo. Y otros también me han dicho, denos la oportunidad. Eso es lo único que pedimos. Entonces, como amigo y como su socio de Estados Unidos, quiere ayudarles a ustedes a tener esa oportunidad. Les agradecemos mucho que tenemos un comienzo tan auspicioso. Muchas gracias. Como dije, no, no quería hablar. Quiero oír por parte de ustedes. Así que, por favor, les pido que aquí tenemos una gran periodista y también cuenta propista. Ella es cubano-americana. Trajo a sus hijos aquí para que conocieran a sus primos. Así que, por favor, demos la bienvenida a Soledad O'Brien.